guys, welcome back to my channel Panjami's Classroom. In the video, we will be 10th standard chapter 12 plant anatomy and plant physiology. La, internal structure of dicot root. Dicot root is in the parts of the detail. Nama so, in the parts of the first we will mention panikla. first one epiblema, second one cortex, third one endodermis, fourth one steel. In the steel, kuleye, pericycle, vascular bundle, pith. This is all. So, we will detail in detail. First one epiblema. Epiblema is the root of the outermost layer of epiblema. In this epiblema, the cuticle is the stomata. The cuticle is the stomata. I explained in the previous videos. The transpiration is very important. components in the cuticle and stomata. So, the cuticle and stomata is the epiblema. Root la root hairs vandu rumba ve important ana or role la vandu irko. So and the root hairs mula mada water minerals. Idi allah me observe pandra dilla me root hairs na. So and the epiblema la root hairs vandu irko. In the epiblema va ennan solvanga rhizodermis or piliferous layer ab dino solvanga. Ipo ungalak basic what is uh, rhizodermis? Ilana piliferous layer ab dina yenan ketano minga in the content eridna polo. So evlo da epiblema. Adika appara varakodia layer na cortex. So in the cortex pathing na multi layered large zone ab dino solvanga. Adavde one layer is not layers in the cortex. And the layer is not in the parent cells. That is a thin wall, a sever, create a multi layer zone in the cortex. In the cortex, intercellular spaces. Intercellular spaces Cells नाडूलो ओर चिन्न gap बंदे येरुको आदा intercellular space अब डीन सोलरो. So इधला नरेये layer जरुको अंदर layer येंदा cell लाला वोरुवान अदना parent कायमा cell लाला वोरुवान अदे अंदर cells लाला चिन्न चिन्न spaces बंदे येरुको अंदर space intercellular space अब डीन सोलरो. So दोड़ role इन्ना अब डीना food दायु water यो store पन्द्रदा इंदा cortex ओड़ा so epiblema card tada in the cortex vandu irukum cortex card tada irukiradha endodermis endodermis abindrathu cortex liye romba innermost layer da in the endodermis nama sonnom liya cortex vandu multi layered one nu so adilla romba innermost ah irukiradha da endodermis abdin solluvanga adilla irukira cells ellame romba kitta kitta pack aagi irukum so, the cells are in the intercellular spaces. That's why they are in the intercellular spaces. But they are in the room, but they are in the pack in the endodermis. So, that's why they are in the radial walls, inner tangential walls. This is the arrangement of the naming. Now, we have a thin cortex in the walls, that is, the cortex. அதே மாதிரி இந்த endodermis வந்து radial ஆவோ tangential ஆவோ இப்ப radial and tangential எப்படி வந்து நம்ம maxல வந்து நம்ம radius tangential எப்படி mention பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் ஆனா இதுல வந்து அந்த naming செதுக்கு கொடுத்திருக்காங்கனா அந்த மாதிரி arrangementல வந்து இருக்குிறதுனால அப்படி கொடுத்திருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி close ஆ pack ஆ இருக்கிற அந்த cells எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்கனா Casparian strips अपडीन सोलोमांगा important आना ओर two mark दां इन द Casparian strips. तो ये येन्ना पन्नो अपडीना cortex लरंदे xylem क तन्नी salt इदी ये ला मे पोई सेरनो अपडीन रत कागे अंदर movement वंदु कुड़को येना उम्बो close आ pack आ गिर कर दिनाला ओर support ओर external force मो इल्ला मे अंद movement आ गाल सा अंद force उन्ह movement कुड़कनो रत कागे दां इंद Casparian strips लामे use आगे सो येना पनो water 
சால்ஸ் சால்ஸ் வந்து பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்காது டிசால்டு சால்ஸாக தான் இருக்கும் கரைஞ்சி போன சால்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ தண்ணியில் எப்படி சால்ட் கரைஞ்சிருக்கோ அதே மாதிரி தான் கரைஞ்ச சால்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பார்ட்டிகலாக போக முடியாது க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்கிறதுனால லிக்விட் ஃபார்மில் இருந்தால் தான் ஈஸியாக வந்து போக முடியும் ஸோ இந்த போகிறதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் இந்த கேஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இப்போ எப்பிப்ளமா கார்டெக்ஸ் என்டோடர்மஸ் அப்படின்னா என்னன்றது உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்டீல் ஸ்டீல் அப்படின்றது என்னென்னா என்டோடர்மஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற டிஷ்யூஸ் அதுக்குள்ளே நிறைய டிஷ்யூஸ் இருக்கும் அந்த எல்லா டிஷ்யூஸையும் சேர்த்து சொல்கிறது தான் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டீலில் இருக்கக்கூடிய மூணு காம்பனன்ஸ் வந்து பெரிசைக்கிள் பேஸ்குலார் பண்டல் பித் ஸோ இந்த மூணு பார்ட்ஸ் தான் அந்த ஸ்டீலை சுற்றி கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பெரிசைக்கிள் பெரிசைக்கிள் அப்படின்றது இந்த ஸ்டீலுன்றது நம்ம என்ன சொல்லணும் எல்லா டிஷ்யூஸும் என்டோடர்மஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற எல்லா டிஷ்யூஸும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு லேயர் தான் நம்ம பெரிசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பெரிசைக்கிள் மூலமாக தான் லேட்ரல் ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் லேட்ரல் ரூட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ப்ரைமரி ரூட் வந்து ஒன்று இருக்கும் அதில் சைட் வைஸாக வந்து சில ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது தான் லேட்ரல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லேட்ரல் ரூட்ஸ் எதில் ஃபார்ம் ஆகி உருவாகுது அப்படின்னா இந்த பெரிசைக்கிளில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகி உருவாகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து வேஸ்குலார் பண்டல் வேஸ்குலார் பண்டலை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அதில் வந்து ரேடியல் எக்ஸார்க் டெட்ரார்க் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் ஸோ அப்படின்னா என்னன்றதை நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரேடியல் எக்ஸார்க் இதெல்லாம் தெரியல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அது மூலமாக உங்களோட தாட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கோ அதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கன்ஜங்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயமுக்கு நடுவில் வந்து இந்த டிஷ்யூ வந்து இருக்கும் அதுதான் கன்ஜங்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கன்ஜங்டிவ் டிஷ்யூ டைகாட் ரூட்டில் எந்த செல்ஸால் உருவாகி இருக்குது அப்படின்னா பேரண்ட் கைமா செல்ஸால் உருவாகி இருக்குது நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா பித் ஸோ இந்த பித்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா யங் ரூட்ஸ் வந்து இருக்கும் ரொம்ப இப்போ உருவான சின்ன சின்ன ரூட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓல்டு ரூட்ஸ் வந்து இருக்காது அதாவது முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆன ரூட்ஸ் வந்து இதில் இருக்காது எங்கே இருக்கிற ரூட்ஸ் தான் இந்த பெத்தில் வந்து இருக்கும் ஸோ இவ்வளவு தான் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைகாட் ரூட் அதில் நம்ம டைகாட்டில் பீன்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் அதோட ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் காமனாக எல்லாத்துக்குமே இப்படி தான் இருக்கும் எப்பிப்ளமா கார்டெக்ஸ் endodermous steel and the steel la pericycle vascular bundle and pith so ibdina enna and உங்களுக்கு இது வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் பேஸ்குலார் பண்டலில் நான் முன்னாடியே சொன்ன டாபிக்ஸ் தான் அந்த டாபிக்ஸை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதில் புரிஞ்ச விஷயத்த நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண